Het is volgens velen de mooiste kathedraal binnen de klassieke muziek. Het leidersverhaal van Christus op muziek van Bach, de Matthäus Passion. Te horen rond Pasen in kerken en concertzalen over de hele wereld. Bij ons aanstaande zaterdag bij de EO de finale van het programma Matthäus Masterclass. Waarin de afgelopen weken vijf niet-klassieke zangers zich iets van de sacrale virtuositeit probeerden eigen te maken. Rob de Nijs, Carola Smit, Jim Bakken, Peter Lus en Hint. En ze zijn hier alle vijf. Dat is namelijk echt heel erg leuk. Jim, hoe moeilijk is het? Het zingen van de Matthäus Passion. Ja... Het is qua interpretatie moeilijker, vond ik het, dan het, om het ook echt daadwerkelijk te zingen, vond ik. En interpretatie bedoel je dan om je het leidersverhaal van Christus voor ja, te stellen? Ja, je, je wilt het toch wel duidelijk vertellen. En, en, en het Duits vond ik moeilijk. Ja. Um, het is niet mijn moederstaal, zoals het duidelijk ja. is. <lacht> en um, ja, ik... Je ziet je hard te lachen, Hint. Nee, maar ja, het was gewoon heel grappig in de uitzending. <lacht> maar we stapten er vooral allemaal ja. echt, echt zonder erover na te denken. Wie draaide er allemaal wel eens? Wie draaide er wel eens? Gewoon zo rond Pasen gaat de Matthäus op. Van Tom Koopman of van Gardiner. Niemand? Nee. Wel barokmuziek, maar uh, niet die hele Matthäus nee. Wist, wist maar jullie dat wel wordt hoe nog anders hoor, dat wordt anders. Maar wisten jullie wel hoe schoon het was? Ik denk het als ze niet. Nee. Maar nee. Rob, jij bent, jij bent, 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 bent de senior hier in ons gezellig. Ja. Heb jij niet dan ontzettend veel gemist in je leven? Uh, absoluut. Ik ben zaterdag met mijn vrouw naar de Sint-Jan gegaan. En daar was een prachtige uitvoering, integraal dus van de Matthäus. En ik moet zeggen, ik heb inderdaad wat uh, gemist. Dat vond ik wel. Laat eens kijken. Alle, ja. alle aria's in de context en zo. Ja, onvergetelijk. Even de introductie van jullie in het programma. Dan weten we nog beter hoe het okay. gaat. Oh jee, wat heb ik mezelf aangedaan? Het, het enige waar ik me druk om maak is het, uh, is het Duits. Het is voor mij toch een, uh, een vreemd gebied waar ik uh, mij op begeef. En dan lijkt het wel een geintje als ik dat doe. Geloof het of niet, ik ga Jezus zingen. Oké, dat leek wel een geintje als ik dat doe. Wat denk je, dat iemand van BZN mag zich niet wagen aan het nee, grote nee, repertoire? Nee. Ja, toch? Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, als ik echt, echt probeer klassiek te gaan zingen met kopstem, dan, uh, ja, dan moet je dat uh, vaker gedaan hebben. Uh -huh. en, en Peter, jij bent eigenlijk de meest verrassende in dit gezelschap. Je zingt wel eens en je hebt ook wel eens op een toneel gezongen, maar we kennen je niet als zanger. Nee, klopt. En dan, ik maar... kwam, uh, dit was eigenlijk, ik kom uit de kast nu. Als wat? Als zanger. Als zanger. Ja. Want je kan het. Nou ja, dat, heel, dat, is, ja? dat is daar tegenwoordig oordeel van anderen natuurlijk, ja. Even een klein, klein stukje van jouw aria. Hebben we klaarstaan. Dit is ook niet jij, maar gewoon een gescholden zanger. Even kijken hoe moeilijk het is. Dank je. Ja. Dit is wat jij gedaan gaat doen, hè? Je gaat niet weg. Ja. Is het, is het, Carola, is het, is het gelukt? Of, of moet je eerlijk zeggen, nee, ik moet eigenlijk diep buigen en in, 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 het is een oefening in nederigheid? Nou ja, anders. gelukt. Of, ik bedoel, de, de iemand die echt van klassiek houdt, vindt het misschien helemaal niks. Maar ik vind dat het goed gelukt is. Ja, het is voor ons toen ja. echt goed gelukt. Ja. Het was niet de bedoeling om een imitatie te gaan, maken, nee. te gaan doen van, van klassieke zangers of zangeressen. Mm -hmm. Het was echt vanuit onszelf en wat wij goed doen uh, in de popmuziek te vertalen naar, naar de Matthäus. En het blijft muziek natuurlijk. Sprak het verhaal je aan eigenlijk? Het leidersverhaal van Christus? Ja, dat staat spreekt mijn hele leven al aan. Mm -hmm. Wat dat betreft had ik al veel eerder uh, echt integraal daarna moeten luisteren, maar het is niet gebeurd. Les gekregen hebben jullie van uh, Maarten Koningsberger. Ja. Een voortreffelijke docent. Zo. Als ik dat zo zie. Ja, dat ja. was heel fijn. Om wat is het belangrijkste wat hij jou geleerd heeft? Waar je in de rest van je carrière nog heel veel plezier van nou, gaat beleven? Nou, ik denk waar die mevrouw nog steeds op geattendeerd heeft... wat mijn huidige zangleraar nog steeds doet... is de noten veel dichter bij mezelf te houden... dan alleen maar uh, voor me af te zingen. Oké. Okay. Maar is het echt gelukt? Ja. ja? ja. Zaterdag gaan we het zien, hè? Ja, ja maar ik heb gisteren even gekeken. Maar wat sta je aan de lucht? Nou, het zeg maar, zo, zo krachtig zeg maar, als het is, voordat je daar bent. En ik bedoel... Ja, maar wij zijn allemaal geen klassieke zangers nee. of zangeressen. Dus wij nee. hebben het echt vooral allemaal op onze eigen manier geïnterpreteerd. Ja. En ja, zo mogelijk uh, ons best gedaan. Ja, laten we even kijken naar wat van die lessen. Ja. Vergeet ik het weer. Friedens Sloes. Friedens Sloes. Nee, jongens. Ah, hey, er zit een knieval in. Er zit een, een moment van stop in. Zie, hij zingt, hij zingt niet lekker hoor, voor mij zo. Ja, Peter, dat is heel anders. Je doet het toch? Ik ben een tegenwoordig. Peter, jij loopt echt hand in hand door. Ja, wrijf het in, wrijf het in. 
Nee, maar dat is toch goed? Nee, het vind ik juist ja, ontzettend leuk om te zien. Want... Dat, uh, Maarten vond dat er iets aan de, de cadans, waarmee de, die, dat ik die er niet helemaal uithaalde. En hij meende door mij te verleiden tot een walsje dat eruit ja. Ja. Het is toch een waanzinnig ja. goede les, of niet? Ja, dat is zeker. Ja. Het is los van hoe die ons, in, in ieder geval, ik kan alleen voor mezelf spreken, in de masterclass zelf heeft geprobeerd op te krikken, qua niveau, mm. vond ik hem ook uh, in de kerk bij repetities en het concertje een buitengewoon goede coach. Ja. Wat, uh, wat niemand kan zien, tenminste dat hoop ik in de opname, <laughs> is dat, uh, voor mij is het allemaal erg nieuw dit, uh -huh. dus ik zat een beetje met mijn ogen vastgezogen aan die dirigent, ja. als, ik, in God, als die maar eens goed slaat dat ik het kan volgen, of nou liever gezegd, hij zal me goed slaan als ik het maar ja. kan volgen. Mm. Wat niemand zag is dat schuin achter de dirigent zat Maarten met de ademhaling, wat niet mijn sterkste punt is, Zat hij dus helemaal zo mee. Ah. Dat vond ik zo ontzettend lief en loyaal. En uh, ja, dat heb ik zeer gewaardeerd. Hint, jij zingt uh, het Erbarmedig. Ja. Dat is de Prachtig aria ja. uit de Mathe. Even een klein stukje. Niet van jou, maar van een mooie sopraan. <lacht> Ja, dit kent ben ik ook mensen die tegen de Matthäus ken ik niet. Dit heb je allemaal wel eens gehoord. Dit is, ja, een hele... ja. dit is moeilijk, lijkt mij. Dit is heel moeilijk. Ik, was ook echt, ik schrok ook echt op een gegeven moment toen ik ja had gezegd. En toen moest ik nog helemaal gaan beginnen met studeren. Dus ik moet zeggen, ja, het was, het was wel een enorme uitdaging. Maar uiteindelijk, toen we met z'n allen zo in de kerk stonden... en toen het allemaal ging gebeuren... Ja, had ik wel zoiets van, ja, we gaan het gewoon doen. Uh -huh. Ondanks het feit dat ik een infectie op die dag had op mijn keel en dat ik niet... Ja. Uh, oh, waren er dus mensen uh... bij die het vaker zongen? Die het zeg maar zelf professioneel de Matthäus persoon nou ja, Maarten, zongen? Maarten zelf. Maarten. 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 Ja, behalve Maarten. Die, die, dat zie je ook in het ja. programma, die is helemaal voor natuurlijk. Nou, ik werd terzijde gestaan door een tenor, die de evangelist, ja. tussen de fragmenten die ik zong ja. hoor. En dat was wel erg prettig, ja. En het ja. koor is ook, uh, was ook uh, meer door de gevolgen geverfd dan wij. Ja. 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 Zaterdag de finale, we hebben jullie gevraagd, god, hoe is dat gegaan? Jullie hadden het allemaal over Jim. Ontroerend. Ja. Wat was er ontroerend op? Uh, met name als, als je in de hoogte gaat. Dat was, dat was een gebied wat ik nog nooit van jou gehoord had. Ik bedoel, ik, ik kan, je hebt een mooie warme stem. Doe eens. Maar... Nou, Jim, ga eens de hoogte in. Niet doen. Ja, gek genoeg was het liedje niet heel hoog voor mij. Maar ik denk nou, het einde dat je, dat je bedoelde. Ja, dat bedoel ik. Ja, er zit een, een trapje heel omhoog in, wat en, ja. stralend. En ik vond het uh, ontroerend, absoluut. Dank je wel. Aan mijn avond, als ontroerend. Esculen waren, dat is jouw ja. aria. Klein stukje ervan. Zo, zo hier. Je kan je nauwelijks voorstellen dat Jim Bakkem dit gaat zingen aanstaande zaterdag. En toch hij zingt het anders, maar hij zingt mooi ook. Maar jullie waren ontroerd. Kan, was jij niet ont... Ik hoorde ook geroerd, emotioneel. Ja, niet, niet huilen, maar goed, Jim staat daar dan. En... <lacht> klopt dat of niet? Ja, dat klopt. Het zit erbij. Hè, Sowieso. Ja, ja. Ja. Maar dat is ook de Benjamin natuurlijk. Hè? Ja, jullie hebben hem erheen gesleept. <lacht> nou, dat, nou, dat had hij niet nodig. Dat nee, maar... nee, 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 nee. Ook laten we even. We mogen uh, een paar stukjes laten zien van de uitzending aanstaande zaterdag. Dat moet in, in de Fideskerk in Hilversum met een groot orkest. Ja. Ook koor erachter. Strijkorkest. En een koor erachter. Ja. Ja. Dus het, het oké. Okay. Ja, mooi hoor. Mooi, Rob, jij zingt in het Nederlands. Je hebt gebruik gemaakt ja. van de vertaling van Jan Rot. Van jou, het grootste gedeelte dan. We hebben tijdens de repetitie uh, ook samen met Maarten dan uh, uh, wat veranderd uh -huh. aan de tekst. We hebben hier ooit een woedende Maarten het hart aan tafel gehad. Het was heilig schennis. De Matthäus, dat is niet in het Nederlands. Ja, nou dus, ben ik niet zeggen. Zeg er eens iets verstandigs over. Uh, dat, is, dat is gewoon heel moeilijk. Dat is zijn, zijn opvatting. En uh, we leven in een vrij land. Zo dus. is het. Tot slot, jongens. Mensen die nu nog denken, ja, die Matthäus, hier zitten allemaal mensen waar ik eigenlijk fan van ben. Maar die Matthäus nog nooit. Waarom moeten ze het in ieder geval één keer in zijn geheel afluisteren? Twee uur en drie kwartier. Ja. Jij eerst. Uh, ik, ik denk dat het een, een soort aha-erlevenis is. Voor, juist voor mensen die nooit uh, helemaal gezien hebben.